சீன அதிபர் இந்தியாவிற்கு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது வரவேற்கின்றோம் உலக அளவிலே மகாபலிபுரத்தை கொண்டு போய் சேர்த்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது கடந்த காலங்களிலே சீன நாட்டுக்கும் பல்லவ நாட்டுக்கும் இடையே வியாபார தொடர்புகள் இருந்ததை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உலகறிய செய்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த ஏற்பாடுகளை சென்னையில் நடத்த வேண்டுமென்ற அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு வந்து இரண்டு நாட்கள் தங்கியிருந்து சிறப்பாக நடத்தியிருக்கின்ற பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே சமயத்திலே சீனாவோடு நாம் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அரசியல் ரீதியாகவும் வர்த்தகத்திலே அவர்களுடைய சுய லாபத்திற்காக அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடியவர்கள் நட்பாக பழகினாலும் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு இந்திய சந்தை தேவைப்படுகிறது அமெரிக்க சந்தையிலே சீனாவினுடைய பொருட்கள் பல பொருட்கள் இன்றைக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ உலகத்திலேயே அடுத்து ஒரு பெரிய சந்தை என்று சொன்னால் அது இந்திய சந்தை தான் ஆனால் சீனாவிலே தயாரிக்கின்ற அந்த பொருட்கள் விற்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது அதற்கு இந்திய சந்தை அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அப்படி இந்திய சந்தையை முழுமையாக திறந்து விட்டாலும் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்படுகின்ற அந்த பொருட்களுக்கு விற்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் குறைந்து போகும் அதையும் ஜாக்கிரதையாக கவனத்தில் கொண்டு சீனாவினுடைய நட்பை நம்முடைய லாபத்திற்காக பயன்படுத்துவது மத்திய அரசினுடைய கையில் இருக்கிறது பிரதமர் அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இப்போ இந்த உள்ளாட்சி தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்க அறிவி அறிவிச்சிருக்காங்க ஒரு தேதி அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து தமிழகத்திலே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாமல் இருப்பதால் தான் இன்றைக்கு நகராட்சியாக இருந்தாலும் முனிசிபாலிட்டியாக இருந்தாலும் அல்லது பஞ்சாயத்து பேரூராட்சி எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் சாலைகள் மோசமாக இருக்கின்றது சாக்கடை வசதிகள் சரியாக இல்லாத காரணத்தினால் இன்றைக்கு டெங்கு காய்ச்சல் அதிக அளவிலே தமிழகத்திலே பரவி கொண்டிருக்கிறது இதற்கெல்லாம் காரணம் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் களத்திலே இல்லாதது தான் ஆனால் உள்ளாட்சி தேர்தல் மிக முக்கியம் இன்றைக்கு நான்கு ஆண்டுகள் தள்ளி போயிருக்கின்றது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்போதாவது நடத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் ஒவ்வொருவருடைய கோரிக்கையும் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் மத்திய அரசிடமிருந்து நாம் நிதியை பெற முடியாது ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் நமக்கு நிதி வராமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாத காரணத்தினால் அந்த நிதியை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தியாக வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் கிராமப்புறங்களுக்கு இருக்கிற கட்டமைப்பு வசதிகளை ஓரளவுக்கு சீர் செய்ய முடியும் இப்போ வந்து திமுகவோட கூட்டணி அப்படின்றது தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அதே மாதிரி உள்ளாட்சி தேர்தலையும் தொடர வாய்ப்பு இருக்கா சந்தேகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கொங்குநாடு மக்கள் தேசியுடைய கூட்டணி தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக வருகின்ற தேர்தலிலும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் திமுகவோடு கூட்டணியில் இருக்கும் அந்த கூட்டணியில் தொடரும் போது உங்கள் வேட்பாளருக்கான சின்னம் அப்படின்றது உங்களுடைய சின்னமாக திமுகவுடைய சின்னமாக இருக்குமா அது அந்த நேரத்தில் இருதரப்பும் பேசி எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவு இன்றைக்கு ஊடகத்தில் சொல்லக்கூடிய முடிவு அல்லது அன்றைய காலகட்டத்தில் அதற்கான முடிவுகள் எடுக்கப்படும் இல்லை அதாவது இப்போ தற்போது இருக்கிறவங்க திமுக கட்சியில் உறுப்பினராக இருந்தால் மட்டுமே அவங்களுடைய சின்னங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு அரசாணை இருக்குது அந்த அரசாணையின்படி பார்க்குறப்போ எப்படி உங்க காலங்காலமாக பிரதான கட்சியினுடைய சின்னத்திலே மற்ற கட்சிகள் நிற்பது இன்றைக்கு நடப்பதல்ல யாரோ ஒருவர் வழக்கு போட்டு விட்டார் என்பதற்காக இது உடனே இது பிரச்சனை ஆகிவிட்டது என்ற அர்த்தம் அல்ல அதை நீதிமன்றத்திலே எப்படி சந்திக்க வேண்டுமோ அப்படி நாங்கள் சந்திப்போம் அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை